ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் சக்தி வேல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பூச்செடி சம்மரில் எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சம்மரில் நிறைய பேர் வந்து சொல்கிற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பூச்செடி அந்தளவுக்கு சரியாக வர மாட்டேங்குது அப்படின்றாங்க எனக்கு பூ சரியாக பூக்க மாட்டேங்குதுன்றாங்க நம்ம தோட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூக்கள் வந்து செம்பருத்தி பூ எல்லாமே சூப்பராக பூக்குது ரோஜா பூ வந்து சரியாக இப்போ சரியாக பூக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெயில் காலத்தில் ரோஜா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு செடி வந்து சர்வே ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நீங்கள் ஷேட் நெட்லாம் போட்டு ஓரளவுக்கு பராமரித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வரும் ஸோ சம்மருக்காக நீங்கள் வந்து ரோஜா செடிக்கு என்னென்ன பராமரிப்புலாம் செய்யணுன்ட்டு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் சம்மர் ப்ளே லிஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் சம்மர் பிளான் கேரன் இருக்கும் அந்த வீடியோக்கள்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பூக்கள் வந்து உங்களுக்கு செம்பருத்தி நிறையா பூக்க மாட்டேங்குதுன்றாங்க உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுதுங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நமக்கு ஸ்ப்ரிங்குன்னு ஒரு காலம் கிடையாது ஸோ அந்த காலம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த டைம் சேஞ்சிங் ஆகிற பீரியட் தான் ஸோ இந்த சம்மர் செட் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்து டல்லாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு செட் ஆச்சு சென்னையில் அதனால் எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு பூக்கள் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகலாம் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் கொடுங்க உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு செட் ஆகிடும் ஸோ இந்த பதினஞ்சு நாளில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூடாக்கு கண்டிப்பாக போடணும் செடிகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூடாக்கு கொடுக்கணும் ஸோ மூடாக்குங்கிறது எதுவும் கிடையாது காஞ்ச இலைகள் நீங்கள் வச்சு கொடுக்கலாம் பேப்பர் வச்சு கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆலோவரை வச்சு கொடுக்கலாம் வாழைப்பழ தோல் கொடுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு மூடாக்கு நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் மூடாக்குக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மூடாக்கில் நீங்கள் கொடுக்கலான்ட்டு ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்க விரும்புனீங்க அப்படின்னா பார்க்கலாம் அதே மாதிரி என்னென்ன பூக்கள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி நல்லாவே வரும் இப்போ என் தோட்டத்தில் வச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் செம்பருத்தி எல்லா செம்பருத்தியும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்லி மல்லிகை பூவும் சூப்பராக வரும் இந்த குண்டு மல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி மல்லி இந்த பூக்கள்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லாவே வரும் இந்த வெயில் காலத்தில் கண்டிப்பாகவே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அதே மாதிரி இதில் பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றுறது தண்ணி ஊற்றுறது எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலத்தில் இலைகள் மேலே படுற மாதிரி தண்ணி ஊற்றக்கூடாதுங்க இலைகள் மேலே தண்ணி படுற மாதிரி நீங்கள் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா வெயில் டக்குன்னு படும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே நல்லா காஞ்சி போய் உங்களுக்கு கருப்பாக வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த வெயில் காலத்தில் செடிகளுக்கும் வைரஸ் நோய் நிறையா வரும் என்னடா நமக்கு மட்டும்தான் நோய் வைரஸ் வருது செடிகளுக்கு வராது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செடிகளுக்கும் நிறையா வரும் இந்த ரஸ்ட் டிசீஸும் வாங்க உங்களுக்கு வந்து காஞ்சி போய் ஓரளவுக்கு துருத்துரு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த இலைகள் கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா துரு பிடிச்ச மாதிரியே இருக்கும் என்னோடய செடிகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒர்க்கு பாருங்கள் ரொம்ப ரேராக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில செடிகள் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க நிறையா வருதுன்ட்டு இந்த வெயில் காலத்தில் அது காமனாக வரக்கூடியது தான் அதுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து இலைகள் மேலே தெளிச்சிங்க அப்படின்னா தெளி இலைகள் மேலே ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அந்த நோய் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் நிறைய இலைகளுக்கு மாறிடும் ஸோ அதனால் அந்த தண்ணியை வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து குனிஞ்சு இந்த இடத்துல அப்படியே நம்ம ஊந்து ஊற்றிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா செடிகள் ஓரளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் காலையில் மாலையில் ரெண்டு வாட்டியும் தண்ணி ஊற்றுங்க எந்த அளவுக்கு தேவை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரைனேஜ் ஹோலும் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கணும் ட்ரைனேஜ் ஹோல் இல்லாமல் நீங்க வந்து தண்ணி ஊத்துறீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து செடிகள் வந்து அழுகி போயும் உங்களுக்கு சாகறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கரெக்ட்டா பராமரிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு லோக்கு நல்லாவே வந்து செடிகள் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இலைகள் மஞ்சள் ஆகுற ஒரு விஷயமும் இருக்கும் இலைகள் மஞ்சள் ஆகுறதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கம்மியா இருக்குது அதிகமா இருக்குது இது ரெண்டு தான் ஒரு காரணமா இருக்கும் வெயில் காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கம்மியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இலைகள் இந்த மாதிரி மஞ்சள் ஆகும் தண்ணி கரெக்ட்டா ஊத்துங்க தண்ணி வந்து கரெக்ட்டா செடிகளுக்கு போய் சேருதான்னு பாருங்க அதுதான் நமக்கு வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நண்பர்கள் சில பேர் வந்து சாமந்தி செடி வந்து எனக்கு காஞ்சிருதுன்றாங்க ஸோ பாருங்க என்னோட சாமந்தி செடி காஞ்சி தான் போயிருக்கு பூக்கள் வந்து இந்த டைமில் வந்து சாமந்தி பெருசாக பூக்காதுங்க ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாமந்தி வந்து செடி வந்து காஞ்சி போய் திருப்பி புது துளிர்கள்லாம் வந்துட்டுருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பழைய சாமந்தி செடி தான் இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பழச எல்லாமே காஞ்சி போயிடுச்சு ஆனால் புத
இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு நல்லா சர்வே ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி செடிகள் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பராமரிச்சுட்டே வரணும் இலைகள் மேலே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது பாருங்கள் புது இலைகள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ என்னோடய ரோஜா செடி இந்த அளவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேட் நட்டும் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு பராமரிப்பும் தான் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சம்மர் கேரில் வந்து டீட்டெயில்டாக அந்த வீடியோக்கள்லாம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ரோஜா செடியும் ஓரளவுக்கு காப்பாற்ற முடியும் ஆனால் பூக்கள் அந்தளவுக்கு பெருசாக பூக்கும்னு சொல்ல முடியாது இப்போ உங்கள் வீட்டில் ரோஜா செடி வந்து இலைகள் காஞ்சி போயிட்டுருக்கு இலைகள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பழுத்து போயிடுச்சு செடி வந்து சாகர ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா இது இந்த சம்மர் காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நடக்கக்கூடியது தான் வருத்தப்படாதீங்க இப்போதைக்கு ட்ரை பண்ணாமல் ஜூலை மாதத்துக்கு அப்புறம் புது ரோஜா செடி வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுதான் உகந்தது ஸோ சம்மரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செம்பருத்தி செடி மல்லிகை செடி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சங்கு பூ கூட ஓரளவுக்கு நல்லாவே வரும் ரோஜா செடியும் ஓரளவுக்கு நல்லா வரும் உங்களுக்கு ஷேட் நட் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு பராமரிப்பில் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி வச்சுருக்கிற செடியை கரெக்டாக பராமரிங்க இல்லை எனக்கு செடி செத்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை விட்டுடுங்க இல்லை எனக்கு புது செடி நான் வாங்கிட்டோமான்னு கேட்டிங்கன்னா புது செடி இப்போதைக்கு எதுவும் வாங்காதீங்க ரோஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது நீங்கள் கரெக்டாக பராமரிச்சுட்டு வந்தீங்கனாலே ஓரளவுக்கு நல்லா வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டோரில் நீங்கள் வந்து சில செடிகள்லாம் வைக்க முடியும் இண்டோரில் என்னென்ன செடிகள் வைக்கணும்ட்டு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த வீடியோ குழுமை பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ சங்கு பூவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ரொம்ப நாள் கேச்சு ஸோ சங்கு பூவும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் விதைகள்லேருந்தும் வளர்க்கலாம் கட்டிங்ஸ்லேருந்தும் வளர்க்கலாம் சங்கு பூக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாரும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோ சந்திக்கிறேன் அண்ட் டில் தன் பை ஃப்ரெண்ட் மிருக்கோன சக்திவேல் 